Dear students, today we are going to revise your computer chapter 1. In this video, we will learn the chapter and in the next video I will explain you the question answers. So, I will tell you that we have a computer revision. So, in this video, I will explain the computer chapter. So, in the next video, I will explain the question answer. And after that, I will take a test. So, in this chapter, I will test the test. Okay, so first chapter of your computer is named Types of Software. Let's see the chapter. See, a computer has essentially two components. They are hardware. Hardware has got three parts, input devices, output devices, and memory devices. Then software. Software, again, we have divided into system software and application software. And before we start the chapter, you just understand Computer na, jo bhi computer aap lenge, uski do parts hote, ek hardware hai, ek software hai. So, what is the difference between hardware and software is very understandable that hardware are those parts of the computer that can be seen. Jo computer ki parts na aap dek sakte hai, ya fir usko touch kar sakte ho, aisi computer ki jo bhi parts hoga, usko hum kehte hai hardware. So hardware can be seen. Aap dek sakte hai. Software, these are also part of the computer, but you cannot see them. Aap isko dek nahi sakte hai. These are programs. Ye aap dek nahi sakte hai. But they are very much needed for the computer to run. Dono important hai. Agar is means dono mein koi problem hoga computer, aapka chalega nahi hai. To computer ki hardware bhi hota hai aur software bhi hota hai. And hardware devices, we have divided into three categories. They are input devices, Output devices and memory devices. In software, we have divided into two classes system software and application software. Now, what we are going to do is first we will see what are hardware devices. Okay, I'll show you the picture of hardware and I will tell you what are input and what are output and what are memory devices dikhayenge aapko ek picture aur batayenge aapko input devices kya hote hain output kya hote hain fir memory kya hota hai uske baad software bhi batayenge so first we will see hardware first let's see hardware devices see this picture in this picture that now these three categories are put in different boxes here first we i have uh, we have written that input devices output devices then storage devices input devices are those devices which help us to enter data into a computer this you have studied in small classes aapne chota class se hi pad raha hai ye jo in kya bol the devices hai iski madad se aap kya kar sakte ho computer mein data in in kar sakte hai matlab you can enter the data input dete hai to iski examples hai कीबोर्ड कीबोर्ड आपको पता है ये इस्तेमाल करके आप इंग्लिश सॉरी अल्फाबेट और नंबर्स वगैरह एंटर कर सकते हो और बाकी बहुत सारे और भी है ना जो सिंबल सेवा वगैरह आप एंटर कर सकते हैं माउस इस्तेमाल करके आप ना इनपुट दे सकते हो ये ट्रैक बोल है ये इस्तेमाल करके इनपुट दे सकते हैं वेब कैमरा है इसमें ना जो पिक्चर्स है वो बाहर से हम अंदर कर रहे हैं मतलब वी आर गिविंग दैट ना पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर या वीडियोस इनटू द कंप्यूटर सो इट्स आल्सो ए इनपुट डिवाइस है दिस इज माइक्रोफोन यूजिंग माइक्रोफोन वी कैन रिकॉर्ड वॉइस इन द कंप्यूटर देखो व्हेन आई एम बट नो मेकिंग दिस वीडियो आई एम यूजिंग अ माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड वॉइस इनटू द कंप्यूटर तो ये भी इनपुट डिवाइस है इवन मोबाइल फोन्स आर कैन बी यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस देन स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दिस वन बारकोड रीडर यू शुड हैव सीन दैट ना आजकल ना आप क्या बोलते हैं हम सुपरमार्केट में वगैरह जाते हो या फिर है ना जो बड़े शॉप्स में जाते हैं वहाँ में क्या होता है ये वाला स्कैनर होता है इसकी मदद से वो क्या करते हैं वो बारकोड है वो स्कैन करते हैं और इनपुट देते हैं कंप्यूटर को तो ये भी इनपुट डिवाइसेस है देन वी हैव आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच गिवस यू दी फाइनल रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन और एनी फंक्शन दैट यू हैव डन इन द कंप्यूटर मतलब ये फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं ठीक है जो भी आप कर रहे हो वो दिखाते हैं आपको 
इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है स्पीकर ये ना कंप्यूटर से जो वॉल्यूम बाहर आ रहा है वो इसमें से आपको दिखाए सुनाई देंगे तो ये भी आउटपुट डिवाइस है ये प्रोजेक्टर है ये भी आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस ये भी प्रिंटर है कि हम ग्राफिक्स वगैरह ना बड़ा फ्लक्स वगैरह प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दिस वन ऑल्सो इस एन आउटपुट डिवाइस देन हेडफोन इस एन आउटपुट डिवाइस इसमें आपको जो कंप्यूटर से आवाज मतलब म्यूजिक बाहर आ रहा है वो आपको सुनाई देंगे तो ये सभी आउटपुट डिवाइस है देन दिस आर स्टोरेज डिवाइस मैंने इसे स्टोरेज डिवाइस दिस डिवाइस कैन बी यूज टू स्टोर डेटा आप ना ये इस्तेमाल करके इसमें क्या कर सकते हैं डेटा स्टोर कर सकते हो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है ठीक है एक हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर भी होता है तो हम इस तरह की जो हार्ड डिस्क है वो मार्केट से लेके एक बाहर भी रख सकते हो अगर एक्स्ट्रा आपके पास ना जो स्टोरेज स्पेस आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कंप्यूटर से जो कुछ डाटा है इसमें स्टोर करके रख सकते हो तो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है आ, ये क्या है स्टोरेज डिवाइस है दिस वन यू नो दैट नो दिस इज पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव इट इज ऑल्सो ए स्टोरेज डिवाइस इसमें भी आप हम डेटा स्टोर करते हैं वीडियो म्यूजिक पिक्चर वगैरह आप स्टोर कर सकते हैं ये डीवीडी है और सीडी है इसमें भी हम क्या है वीडियोस और फोटोज फाइल्स वगैरह है ना स्टोर कर सकते हैं सो so, ये सभी स्टोरेज डिवाइस है अब इसी दीज थ्री मीन्स इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस दीज थ्री टूगेदर वी कॉल हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर जी नो इतने ही नहीं है हार्डवेयर अब कंप्यूटर की अगर सीपीयू आप खोलेंगे उसके अंदर भी बहुत सारी यूनिट्स है वो भी हार्डवेयर है अब और भी है ना जो भी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर होगा वो अंदर है वो सभी क्या है हार्डवेयर है मींस जो भी कंप्यूटर की कंपोनेंट है वो आप देख सकते हो ये सभी आप देख सकते हैं ये सभी जो देख सकते हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे हार्डवेयर कहते हैं ओके देन नाउ वी विल स्टडी सॉफ्टवेयर This lesson is all about software, types of software. That's the name of the chapter. So we'll see the software and its types and where we are using that one. What are its importance? All those things we'll study. Now, see this chart in which I have written different types of software. and i have classified them you can see that now i have marked them with the you know, different colors for you to uh, understand it quickly so software we have divided into two types system software and application software so software broadly we have divided into two one is system software the other one is application software first we will study the system software and its different uh categories so system software first let me define what is a system software a system software help you to do all the actions with the computer means system software does the function of receiving input data processing in the data and giving you the output data kya kya karta hai dekho aap se data le lete hai usko process karte hai uske baad aapko uski output देते हैं इन सभी में ना सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपको मदद करेंगे देन सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो हेल्प यू टू स्पीक विथ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर मतलब आपकी कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस होगा उसके साथ आपको ना कम्युनिकेट करने में के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मदद करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा कंप्यूटर नहीं चलेगा योर कंप्यूटर विल नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको ना कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर एक मशीन है मशीन के नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज आप कंप्यूटर में ना जो भी एंटर करोगे ना वो कंप्यूटर को समझ नहीं आते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं आप जो कंप्यूटर को इनपुट दे, दे रहे हैं वो कंप्यूटर की भाषा में उसको दे, देने के लिए और कंप्यूटर सही सही चल रहे हैं वो सभी है ना काम है ना चेक करने के लिए हमने क्या इंस्टॉल किया है सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल किया है इट हैज गॉट दैन डिफरेंट कंपोनेंट्स मीन्स डिफरेंट कैटेगरी से सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो एक एक करके हम देखेंगे और उसकी काम क्या है फर्स्ट वन इज ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट दिस वन कंप्यूटर विल नॉट वर्क एट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम गया ओ एस चले गया उसका मतलब ये आपकी डिवाइस चलेगा नहीं है वेदर इट इज मोबाइल फोन वेदर इट इज योर कंप्यूटर कोई भी होगा ना डिवाइसेस होगा क्या वो डिजिटल डिवाइसेस है वो विदाउट अ सॉफ्टवेयर दिस विल नॉट वर्क एट ऑल तो उसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू हैव योर सिस्टम रन अगर सिस्टम 
रन करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे ना डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देर मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम एन वाइज से इट शुड बी विंडोज जो कंप्यूटर के ना ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हम विंडोज बोलते हैं उसमें ना डिफरेंट वर्जन आया था विंडोज ना पहले से शुरू 98 95 से शुरू हो गया था उसके बाद 95 आया 98 आया उसके बाद विंडोज विस्टा आया था विंडोज Uh, 2000 आया था एंड डिफरेंट विंडोज है विंडोज 7 आया उसके बाद अभी तो विंडोज 10 तक आ गया है तो ऐसे डिफरेंट uh, क्या है विंडोज के हो गया देन सेम वे एप्पल की जो कंप्यूटर आपने देखा होगा उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग है उसको हम बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वो उसमें चलता है उसके अलावा ना और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि लिनक्स है देन आप मोबाइल जो है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम देखो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है उसके बाद कम एप्पल की फोन है वो आईओ ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है तो ये सभी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर यू टू स्पीक विद दी डिवाइस अगर आपको कंप्यूटर के साथ लैपटॉप के साथ या फिर आपकी मोबाइल फोन या फिर आईपैड जो भी होगा उसमें है ना आपको कुछ भी करना है तो पहले फर्स्ट आपको किसकी जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सॉफ्टवेयर है देन लैंग्वेज प्रोसेसर इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दट नो सिस्टम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज प्रोसेसर लैंग्वेज प्रोसेसर बिफोर आई से दैट नो अंडरस्टैंड दैट कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर है दिस इज रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की जितने भी सॉफ्टवेयर है ना हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स उसमें यूज करते हैं इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिंबल एंड दीज आर रिटर्न बाई एक्सपर्ट मीन्स नो सम पीपल दे आर ट्रेन टू डू दैट वो ऐसा पीपल जिसको है ना वो ट्रेनिंग मिला हुआ होगा कंप्यूटर इंजीनियर से वो बनाते हैं कौन सा ये जो उसमें वो बनाते हैं जो प्रोग्राम्स किस में हाई लेवल लैंग्वेजेस में तो कंप्यूटर की एक प्रोग्राम बनाना ना आसान नहीं है वो हमसे नहीं होगा वो एक कंप्यूटर इंजीनियर ही कर सकता है वो बनाएंगे किस कैसे इंग्लिश एल्फेबेट और मैथमेटिकल सिम्बल्स इस्तेमाल करके एंड यू सी ये जो प्रोग्राम जब हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते एंटर करते हैं या फिर को इसको इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड दैट वन कंप्यूटर विल ओनली अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज व्हिच इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आएगा वो उसकी वो है बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो चीज है ऑन ऑफ मतलब जीरो एंड वन सिर्फ जीरो और वन है ये कंप्यूटर को समझ आएंगे अब क्या करना पड़ेगा हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो वो जो बनाया प्रोग्राम है वो किसमें बनाया है इंग्लिश और आ, क्या बोलते हैं मैथमेटिकल सिंबल है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड दिस कन्वर्शन विल बी डन बाई लैंग्वेज प्रोसेसर लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करेंगे आप कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम डाल रहे हो उसको कंप्यूटर की भाषा जो बाइनरी है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर दिस इज द वर्क ऑफ ए लैंग्वेज प्रोसेसर इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इन टू बाइनरी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और इट विल हेल्प यू टू स्पीक कम्युनिकेट विद दी कंप्यूटर तभी आप कंप्यूटर से क्या कर पाओगे कम्युनिकेट कर पाओगे तो इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर आपकी मदद करेंगे लैंग्वेज प्रोसेस की थ्री Uh, क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स से आप देखा होगा देखो थ्री पार्ट्स है अगेन वी हैव डिवाइडेड देम टू थ्री कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड असेंबलर असेंबलर देखो असेंबलर व्हाट इट डस इट विल कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू बाइनरी लैंग्वेज उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे असेंबलर इंटरप्रेटर क्या करेंगे इंटरप्रेटर विल चेक फॉर एनी एरर्स अगर आप ये कन्वर्ट करते हुए मतलब सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया प्रोग्राम जो बनाया है उसमें कोई गलती है वो देखेंगे इंटरप्रेटर अगर कोई गलती निकला इट विल स्टॉप देयर एंड विल सेंड यू फीडबैक वो वहां में रुक जाएंगे और आपको बताएंगे यहाँ में क्या है गलती है एरर है तो अब उस एरर को आपको क्या करना पड़ेगा करेक्ट करना पड़ेगा यू विल हैव टू इरेज और यू हैव टू करेक्ट दैट मिस्टेक या एरर देन ओनली दैट नू कैन प्रोसीड विद दी प्रोग्रामिंग नहीं तो आप नहीं कर पाओगे वहां में रुक जाएगा इंटरप्रेटर वो काम करेंगे ना गलती जो भी होगा आपकी प्रोग्राम में वो ढूंढेंगे कंपाइलर भी ऐसे असेंबलर की काम करते हैं कंपाइलर कैन आल्सो कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू बाइनरी लैंग्वेज तो ये दोनों असेंबलर और कंपाइलर दोनों क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन कंपाइलर क्या करेगा इट विल कन्वर्ट दिस कंप्लीट प्रोग्राम इन बाइनरी लैंग्वेज इन सिंगल स्टेप एक ही स्टेप में करेंगे कंपाइलर 
असेंबलर स्टेप बाय स्टेप करेंगे और लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन करेंगे और बीच में कोई गलती निकलेगा ना इंटरप्रेटर बताएंगे लेकिन कंपाइलर ऐसा नहीं है कंप्लीटली वो करेंगे क्या है एक ही टाइम में जिस वन स्टेप इट विल कन्वर्ट कंप्लीटली दिस प्रोग्राम इनटू बाइनरी लैंग्वेज उसके बाद आपको रिपोर्ट देंगे और बताएंगे क्या क्या गलती है ये कंपाइलर ऐसे करेंगे सो आई हैव टोल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेस नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हेल्प यू टू क्लीन योर कंप्यूटर defragment your computer and uh, protect you from viruses to so, utility program ki kaam wo hai wo computer mein uh, kya jo computer hai na usko saaf karke rakhenge matlab clean karke rakhenge uska matlab nahi hai utility program aapki computer ko hai na bahar se kya karenge pocha karenge it is not so computer ke andar hai na bahut sari unwanted files hote hai jo file hai na aapne kuch banaya hai uske baad hai na kuch उसकी कैशे वगैरह रह जाता है या फिर है ना फाइल्स वो जो डिलीटेड फाइल होगा उसकी कुछ रिमाइंडिंग पार्ट वगैरह रह जाते हैं उस सभी को क्लीन करने में मदद करेंगे और डिफ्रैगमेंट करेंगे इट विल क्लीन अप सम स्पेस आपकी जो कंप्यूटर की जो कुछ स्पेस है वो बचाने के लिए वो मदद करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज देन इट विल चेक फॉर वायरस वेन यू इंस्टॉल एनी प्रोग्राम और आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो उसमें से कोई भी आप साइट खोल रहे हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या चेक करेंगे उसमें कोई वायरस है वो चेक करेंगे अगर कोई वायरस होगा तो उसको क्या करेंगे क्वारंटीन करेंगे और उसके बाद उसको निकाल देंगे सो मीन्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स है एंटीवायरस बहुत सारी एंटीवायरस है नोटोन है ए है देन कास्पर्स का ही है देन ई सेट है तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर है दिस ऑल आर कॉल्ड एंटीवायरस एंड दिस विल हेल्प यू टू क्लीन योर कंप्यूटर डिफ्रैगमेंट योर कंप्यूटर एंड हेल्प यू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वायरसेस ओके देन लास्ट पार्ट इज डिवाइस ड्राइवर्स ये भी क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है डिवाइस ड्राइवर्स नाउ जस्ट इमेजिन दैट नो आपने एक नया प्रिंटर ले लिया है और प्रिंटर आपने अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया और प्रिंट की कमेंट दे दिया तो आपकी कंप्यूटर है ना प्रिंटर के साथ बिल्कुल बात नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रिंटर आपने अगर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो पहले आपको एक डिवाइस ड्राइवर है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वो अलग अलग कंप्यूटर प्रिंटर का अलग अलग होता है मतलब आपने जब प्रिंटर लेंगे तो उसके साथ एक सीडी मिलेगा वो सीडी डाल के आपको क्या करना पड़ेगा पहले डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा तो मेरी कहने की मतलब है आपने एक कैनन का एक प्रिंटर लेकर आया तो कैनन का आपने प्रिंटर की डिवाइस ड्राइवर है वो पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है देन ओनली योर कंप्यूटर विल बी एबल टू स्पीक विद दी सॉरी कम्युनिकेट विद दी प्रिंटर तभी आप उसमें से प्रिंट कर पाओगे ऐसे कनेक्ट करने से नहीं चलेगा आपने एक वेब कैम लेकर आया गया एक कैमरा लेके आया गया वेब कैमरा उसके बाद कनेक्ट कर लिया आपको उसमें कोई पिक्चर नहीं आएंगे फर्स्ट यू विल हैव टू इंस्टॉल ए डिवाइस ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे फिर ट्राई करेंगे ना आप इसको कनेक्ट करने के लिए तभी आप क्या कर पाओगे वो वेब कैमरा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर पाओगे सो दीज आर ऑल्सो वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर विच विल हेल्प यू टू कनेक्ट यूर हार्डवेयर डिवाइस इन टू द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए आपको मदद करेंगे कौन सा डिवाइस ड्राइवर्स तो दोबारा मैं बताता हूँ आपने प्रिंटर ले लिया वेब कैम ले लिया या फिर स्कैनर ले लिया तो आपको इसको कंप्यूटर में कनेक्ट करने से पहले वो जो कंपनी कोई भी होगा वो कंपनी का एक डिवाइस ड्राइवर है वो आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको सीडी में मिलेंगे वो या फिर आप ना इंटरनेट से वो डाउनलोड कर कर भी कर सकते हैं ना वी हैव स्टडी दिस ऑल दे गो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज गॉट फोर कम्बाउंड फोर पार्ट नो ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज प्रोसेसर यूटिलिटी एंड डिवाइस ड्राइवर्स दैन लैंग्वेज प्रोसेसर हैज अगेन फर्दर डिवाइड इन टू कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड असेंबलर नाउ नेक्स्ट यू विल सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दीज सॉफ्टवेयर आर डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा है वो एक ऐप है वो इस्तेमाल करके आप एक ही काम कर सकते हैं वो वो किस लिए बनाया है वॉट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग दैट वन दैट पर्पज कैन बी डन यूजिंग दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें काफी सारी एग्जाम्पल्स है तो मैं आपको पहले इसकी कैटेगरी बताते हैं और एग्जाम्पल भी साथ में बताएंगे फर्स्ट वन यू सी जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर देर आर लॉट ऑफ पर्पज पीपल बाई कंप्यूटर कुछ लोग है ना टाइपिंग करना है उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना है उसके लिए कंप्यूटर बन, बन, ले लेते हैं मतलब खरीद देते हैं तो कुछ लोग क्या है गेम खेलने के लिए ले लेते हैं 
और कुछ लोग क्या है उनको ना कुछ बिजनेस पर्पस होगा इंटरनेट के साथ वो उसके लिए काम के लिए वो क्या करते हैं कंप्यूटर ले लेते हैं कुछ लोग वीडियो एडिटिंग के लिए ले लेते हैं उनको वीडियो वगैरह एडिट करना होगा तो एडिटिंग की काम करता होगा तो उसके लिए बनाते ले लेते हैं तो डिफरेंट पर्पस के लिए हम क्या करते हैं कंप्यूटर खरीदे ये सारी जो काम है मीन्स आपने डॉक्यूमेंट बनाना है वीडियो बनाना है या फिर है ना बिजनेस की काम करना है या अकाउंटिंग करना है ये ऐसी जो है ना काम है वो काम के लिए हम कंप्यूटर ले लेते हैं तो उसमें वो जो पर्पस है जनरल पर्पस है डिफरेंट पर्पस है तो इस पर्पस में हमें मदद करने वाली सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या है वो भी क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसी एक एग्जांपल में बताऊं देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं टाइप कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं ओके माइक्रोसॉफ्ट एक्सल है वो इस्तेमाल करके आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं ठीक है आपको स्कूल की टाइम टेबल बनाना है बच्चों की लिस्ट बनाना है तो आप आ, क्या कर सकते हो एक्सेल यूज कर सकते हो अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है तो कुछ बच्चों को पढ़ा सिखाने के लिए वगैरह प्रेजेंटेशन बनाना है या फिर कोई बिजनेस स्टैब्लिशमेंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप पावर पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो तो फिर आपको ई भेजना है आप जी की ऐप है वो इस्तेमाल कर सकते हो स्पेसिफिक पर्पज है तो गूगल ड्राइव है आपने ड्राइव इस्तेमाल कर दिया तो आपने डेटा वगैरह ना अपनी कंप्यूटर में आपने स्टोर करने की जरूरत नहीं है आप गूगल ड्राइव में उसको स्टोर कर सकते हो ऐसी बहुत सारी जो अडोबी है अडोबी फ्लैश है वो इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं पिक्चर एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं तो उसके बाद ऐसे बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स है वो एक सिंगल पर्पस के लिए बनाया होता है तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है ना एक सिंगल पर्पस के लिए बनाया होता है तो वो सॉफ्टवेयर इन सभी को हम बोलते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स यूजिंग दैट वन वी कैन डू ए पर्टिकुलर जॉब लेकिन काफी सारी अलग मतलब कामों के लिए ना क्या बोलते हैं ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम बोलते हैं जनरल पर्पज देन नेक्स्ट वन इज स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर सम सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर स्पेशल पर्पज वो एक स्पेशल पर्पज के लिए हमें यूज करते हैं लेकिन वो मार्केट में इतनी अवेलेबल नहीं है जनरल पर्पज की है ना बात वो है वो आप कंप्यूटर लेंगे इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर तो आपकी पक्का कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल करके आते हैं और बाकी आप ना माइक्रोसॉफ्ट की स्टोर है उसमें से डाउनलोड भी कर सकते हैं जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर बट यू सी वेन आई टॉक अबाउट स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर ये जो सॉफ्टवेयर है आपको ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में जल्दी नहीं मिलेंगे आपको इसको स्पेशल मंगवाना पड़ेगा You will have to that now purchase this uh, from a particular company that you know they are selling this one. Yeah, ऐसे आपको हर जगह नहीं मिलेंगे. Specially इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? Uh, order देना पड़ेगा. फिर वो आपको बना के देंगे. Such software we call what? Specialist software. इसी एक example है Tally. Tally accounting software है. तो आपने company आपके है. तो आपके accounting करना है. तो आप Tally है ना company से आप बातचीत करेंगे. वो अपनी आपकी हिसाब से ना वो उसकी customize करके आपको क्या देंगे? एक Tally software. दे देंगे और लाइब्रेरी ई एक्स है तो लाइब्रेरी में वगैरह बुक्स की है ना वो रिकॉर्ड्स वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर है लाइब्रेरी एक्स सो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में इतनी अवेलेबल नहीं है हम स्पेशली ऑर्डर करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर नेक्स्ट वन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सम सॉफ्टवेयर आर मेड बाई सम कंपनीज फॉर देर देर पर्पज ओनली मतलब सिर्फ उनकी पर्पज के लिए उनका डेटा रखने के लिए वो बनाते हैं सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा एयरलाइंस है जैसे मैं आज एन एग्जाम्पल है इंडिगो एयरलाइंस उसकी अपनी ऐप है तो वो है ना अपनी कस्टमर्स की रिकॉर्ड या कौन कौन ने टिकट किया है या फिर लास्ट जो महीने की उनका ना कितने पैसेंजर्स किए हैं वो सब ये रिकॉर्ड्स है ना उसमें रखने के लिए वो बनाते हैं सॉफ्टवेयर तो वो उनका अपना है इस तरह है ना बहुत सारी कंपनीज का रिलायंस का होगा है ना बहुत सारी कंपनी है उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है इसको हम बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर दिस इज मेड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी फॉर देयर पर्पस जस्ट इमेजिन आईआरसीटीसी है इंडियन रेलवे की इंडियन रेलवे की क्या है सॉफ्टवेयर uh, है वो उसमें सिर्फ ना रेलवे की जो डिटेल्स है वो आपको मिलेंगे वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है सिर्फ रेलवे वो इस्तेमाल करते और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर सो आई रिपीट दिस ऑल देन अगेन व्हेन आई से सेकंड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मींस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स दीस आर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स 
and used for a special purpose. General purpose software. ये software आपको इसलिए available है. आपको कुछ software install करके आएंगे. कुछ software आप Microsoft की जो app है उसमें से download कर सकते हैं. या फिर internet से आप क्या कर सकते हैं? Download कर सकते हैं. इसकी purpose क्या क्या है? आपको video editing है. आप music editing कर सकते हो. उसके बाद picture editing, photo editing, then what to say documents making ये सभी करने के लिए हम ना क्या general purpose software इस्तेमाल करते हैं next one specialist software है these softwares are not easily available in the market you will have to order them and the company will provide you such softwares are called what specialist software उसकी examples मैंने बताया था tally है और library ex है वो सभी examples है specialist software की then customized software these softwares are made by a particular company for their customers and for them वो अपनी कस्टमर्स और उनके लिए अकेले वो यूज करते हैं और कोई पर्पस की वो नहीं है ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर नाउ दिस इज हाउ अबाउट द सॉफ्टवेयर्स नाउ यू सी आई विल शो यू सम पिक्चर्स टू बेटर अंडरस्टैंड इट्स लोगो एक्सेट्रा नाउ लिसन हियर नाउ दीस आर सम सॉफ्टवेयर एंड देयर लोगोस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यू सी here this one sorry this one is mozilla firefox it is a web browser using this one you can browse the web and this one is adobe using adobe you can then edit uh, videos photos etc then yahoo using this one you can send mail opera it is also a web browser then uh, internet explorer now internet explorer is almost dead you know microsoft introduced you know internet Uh, students these are some system softwares or operating systems uh, windows xp windows vista windows 7 and windows 10 these all are windows operating systems ye purani version se or the ye newest version hai but still lo, most of the people are using windows 7 to windows 10 jo latest hai ab ye wala dekho this is android logo android is the operating system used by uh, samsung oppo vivo oneplus शोमी और ऐसी बहुत सारी कंपनी से मोबाइल की कंपनी से वो सभी क्या है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इस्तेमाल करते हैं ओके देन दिस वन लिनक्स इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर पीसीज कंप्यूटर्स देन दिस वन एप्पल्स आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम अब एप्पल्स की जो कंप्यूटर है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है उसकी लोगो इसमें नहीं है तो ऐसे है ना डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो वो ये इसकी लोगो है नाउ दिस इज अ चैप्टर आपको अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट यू वांट टू डू इज लिसन अगेन दोबारा सुनो और उसके बाद जो डाउट है वो आप क्लियर करो कुछ पॉइंट्स लिखना है तो वो आप लिख के रख सकते हैं देन यू सी आई विल शेयर अनदर वीडियो ऑफ योर क्वेश्चन आंसर्स आपकी जो क्वेश्चन आंसर है उसकी एक वीडियो में शेयर करूंगा उसमें क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे एंड द बिट फिल इन द ब्लैंक्स एक्स्ट्रा दैट यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ वो आपको अपने आप पढ़ना है उसमें कुछ डाउट होगा तो जरूर आपको ना मेरे व्हाट्सएप नंबर है उसमें पूछ सकते हैं थैंक यू